എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മെൻ ഗ്രൂമിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് മെൻ ഗ്രൂമിങ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മുമ്പേ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജോലിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയാലും ഒരു അഡ്മിഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയാലും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി കോളേജിനോ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനോ ഒരു എം ബി എ കോളേജിനോ ഒരു ലോ കോളേജിനോ ഒക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളും ഒക്കെ അല്ലേ താടി മീശ മുടി സിനിമയിലൊക്കെ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതവും കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിൽ അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അറ്റയറാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ കോട്ടും ടൈയും ഒക്കെ ഇടാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹൈജീൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നഖവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെട്ടുക വൈനാറ്റം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി നിങ്ങൾ എടുക്കുക പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുളിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്നത് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹെയർ ഈ ഹൈജീനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷിനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് അതായത് പ്രൊഫഷണൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറയണം ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഹെയർ കളർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ കളർ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ വലുതായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഹെയർ വളർത്താനും ശ്രമിക്കരുത് ഒരു ഒരു ഫുട്ബോൾ താരത്തിനെ പോലെ ഹെയർ വെട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് യൂട്യൂബൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവുക അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ജ്വല്ലറി സോ നമുക്കറിയാം മാലയൊക്കെ ഇല്ലേ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിലൊക്കെ കാണാം കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിൽ അത് ഇടാം കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിലോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് ദൈവ ചെയ്ത് അതൊക്കെ മാറ്റുക കാരണം നമ്മൾ ടൈ ഒക്കെ ഇട്ട് അമിലൊക്കെ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ടൈ ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ മാക്സിമം ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റുക വള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റുക സ്റ്റെഡ് ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദൈവ ചെയ്ത് അത് മാറ്റുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ജ്വല്ലറിയുടെ കൂടെ പറയാനുള്ളതല്ല ടാറ്റു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്തൊന്ന് മാറ്റുക കയ്യിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുക അടുത്തത് ഷർട്ട് ഷർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൈസിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉള്ള ഷർട്ട് മേടിക്കുക അത് സോളിഡ് കളർ ആയിരിക്കും അതായത് പ്ലെയിൻ കളർ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഒക്കെയാണ് നല്ലത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഒക്കെയാണ് ഇടിവെട്ട് കളർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ഷർട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ടൈ മേടിക്കുക അതായത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നേവി ബ്ലൂ സ്പോട്ടഡ് ടൈ ആണ് അപ്പം ടൈ നോക്കുക അടുത്തത് സ്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങിയ ഒരു സ്യൂട്ട് മേടിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഈ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഇടുന്ന സ്യൂട്ട് തിളക്കമുള്ള സ്യൂട്ടൊന്നും മേടിക്കരുത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കാർബൺ കളറുള്ള ബ്ലാക്ക് കളർ സ്യൂട്ട് മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ലൈറ്റ് ഗ്രേ കളർ സ്യൂട്ട് മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു നേവി ബ്ലൂ സ്യൂട്ട് അതിനൊത്ത പാൻറ്റും കൂടി ട്രൗസറും കൂടി മേടിക്കുക പിന്നെ സ്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫുഡ് വെയർ ഫുഡ് വെയർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാൻറ്റ് വന്ന് ഷൂവിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന രീതിക്കുള്ള രീതിക്ക് വേണം തയ്ക്കാൻ ആ ബോട്ടം പാൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടം ഒരിക്കലും വലുതാവരുത് സോ ഫുഡ് വെയർ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഷൂ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഷൂ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ഷൂ മേടിക്കരുത് നിങ്ങൾ കെട്ടുന്ന ഷൂ തന്നെ മേടിക്കുക അത് പ്രൊഫഷണൽ ഷൂ തന്നെ മേടിക്കുക ബൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മേടിക്കാതിരിക്കുക പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ക്യാ ഒരു ക്യാഷ്വൽ ഷൂസിലോട്ടല്ല ഫോർമൽ ഷൂസിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സോക്സിൻ്റെ കാര്യം ഇടിവെട്ട് കളർ സോക്സ് ഒന്നും ഇടരുത് ആ നിങ്ങൾ ഏത് കളർ ട്രൗസർ ആണോ ഇടുന്നത് അതു